ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ ആരംഭിക്കുന്നു സ്വാഗതം തീർച്ചയായും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് വാർത്തകൾ സംഭവിച്ച ദിനമായിരുന്നു ഇന്നത്തേതല്ലേ വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരു വാർത്താ ദിനം തന്നെയാണ് ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലൊന്ന് ഫാത്തിമ ലത്തീഫിൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫാത്തിമയുടെ പിതാവ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഡി ജി പിയെയും ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നു കുറ്റമറ്റ ഒരു അന്വേഷണം അതിൽ വേണം പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടണം എന്നുള്ള ആവശ്യം അവരുമായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ഒരു ഉറപ്പ് പിതാവിന് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഇന്ന് നമ്മൾ ദിവസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ദുഃഖവും ആ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ അച്ഛൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പ്രേക്ഷകർ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഒരു ഫാത്തിമ ലത്തീഫ് കൂടി ഉണ്ടാകരുത് അതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഐ ഐ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരും അധികൃതരും പോലീസും തമ്മിൽ കള്ളക്കളി നടത്തുന്നു എന്നാണ് ആ അച്ഛൻ ആരോപിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തത് തീർച്ചയായും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ പോലീസ് ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യവും പിതാവ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഐ ഐ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായൊക്കെ ചേർന്ന് ഈ എഫ് ഐ ആറിന്റെ പേരിലും എഫ് ഐ ആർ രേഖപ്പെടുത്തിയതിലടക്കം നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നുള്ളതടക്കമുള്ള നിലവിലുള്ള സംശയം എങ്ങനെയാണ് ഈ സുദർശൻ പത്മനാഭൻ ഈ കുട്ടിയെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മാർക്കിനുള്ള ഇന്റർണൽ അസസ്മെന്റിൽ പതിമൂന്ന് മാർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ട് മാർക്ക് തന്നെ അർഹയാണ് എന്ന് തോന്നൽ അതിനുശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ദിലീപ് ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ തത്സമയം നമുക്കൊപ്പം ഈ വാർത്തയുടെ എല്ലാ വികാസ ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്തായാലും ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ഈ വാർത്ത തന്നെയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഒപ്പം തന്നെ കേരള സർക്കാർ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് മാറ്റവും ഇന്നത്തെ വാർത്താപ്പകൽ കണ്ട പ്രധാന വാർത്തകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ വാർത്തകളെല്ലാം ചേർത്തിണക്കി ട്വന്റി ഫോറിന്റെ പുതിയ പരിപാടിയായ ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ അതായത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കും വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കും രാത്രി പത്ത് മണിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വാർത്താ സംപ്രേഷണമാണ് വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനാണ് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ ആരംഭിക്കുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങും മുൻപ് ഈ പകൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവ വികാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ആദ്യം തലക്കെട്ടുകൾ ഐ ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥിനി ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മരണത്തിൽ തമിഴ്നാട് പോലീസിനെതിരെ ഗുരുതരാരോപണങ്ങളുമായി കുടുംബം പോലീസ് ഒത്തുകളിച്ചെന്നു പിതാവ് മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി അധ്യാപകൻ സുദർശൻ പത്മനാഭനെന്നും അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മകളും ഒരു മകനും ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മാതാപിതാക്കൾക്കും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്റെ മകൾക്കും വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്റെ മകൾ അവസാനത്തെ രക്തസാക്ഷിയായിരിക്കണം എന്റെ മകൾ അവസാനത്തെ രക്തസാക്ഷിയായിരിക്കണം സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഡി ജി പിയെയും കണ്ടു ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശനം തൽക്കാലം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വിധിയിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന നിയമോപദേശം സർക്കാരിനെതിരെ വിശ്വാസികളെ അണിനിരത്താനുള്ള നീക്കം ചെറുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ സർക്കാർ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ശബരിമല നട നാളെ തുറക്കും മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി എൻഫോഴ്സ്മെന്റിനെ കേസിൽ കക്ഷി ചേർക്കാൻ കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം നോട്ട് നിരോധന സമയത്ത് ചന്ദ്രികാ ദിനപത്രത്തിന്റെ അക്കൌണ്ടിൽ പത്ത് കോടി എത്തിയെന്ന് വിജിലൻസ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് വിജിലൻസിന് തെളിവ് നൽകും ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ ചിദംബരത്തിന് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ പങ്കുണ്ടെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ആരോപണങ്ങൾ ഗൌരവതരം ഇത്തരം കുറ്റവാളികളെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും കോടതി ചിദംബരത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി മീനച്ചിലാറിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുങ്ങി മരിച്ചു ഒരാളെ കാണാതായി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പുതുപ്പള്ളി ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നത്തെ തിരച്ചിൽ നിർത്തിവെച്ചു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിന് നാളെ കൊടിയേറും കണ്ണൂരിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തോളം കായിക പ്രതിഭകൾ കായിക അധ്യാപകരുടെ ചട്ടപ്പടി സമരം മേളയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഇൻഡോർ ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് കൂറ്റൻ ലീഡ് മായങ്ക് അഗർവാളിന് ഇരട്ട സെഞ്ചുറി
സുദർശൻ പത്മനാഭൻ ഈസ് ദ കോസ് ഓഫ് മൈ ഡെത്ത് എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ ഫാത്തി ഫാത്തിമ ലത്തീഫ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കുറിച്ചു വെച്ചത് കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഒരു അധ്യാപകനായി തീരുന്നത് വാർത്ത ഞെട്ടലിലാണ് കൊല്ലവും ഒപ്പം തന്നെ മലയാളികളും ഐ ഐ ടിയിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹവും ഇത് ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ അല്ല ഈ പത്തു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ മാത്രം പതിനാല് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ജീവനെടുത്തു പോയത് സ്വയം എന്തായിരിക്കാം കാരണം എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ അച്ഛൻ പറയുന്നു കാരണം അധ്യാപകനാണ് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട മലയാളി വിദ്യാർത്ഥി ഫാത്തിമ ലത്തീഫിൻ്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളെ പിടികൂടുമെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അച്ഛനാണ് ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച ഫാത്തിമയുടെ പിതാവ് അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയെ കണ്ടിരുന്നു ഫാത്തിമ മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിൽ ജാതീയ വിവേചനം നേരിട്ടതായി അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇപ്പോൾ തൃപ്തനാണെന്നും തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനാണ് ഇവർ ആദ്യം ശ്രമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി തമിഴ്നാട് ഗവർണറെയും ഫാത്തിമയുടെ പിതാവ് കാണുന്നുണ്ട് അവസാനത്തെ ഫാത്തിമയായിരിക്കണം എന്റെ മകൾ അവസാനത്തെ ഫാത്തിമയായിരിക്കണം എച്ച് എസ് സിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിച്ച് നാല് മാസം കൊണ്ട് എല്ലാ സെമിനാറുകൾക്കും ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് എല്ലാ എക്സാമിനേഷനുകൾക്കും ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് ഒരു ഒരു കുട്ടി പോലും ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഏഴയിലെത്താത്ത അത്തരം ഒരു പൊന്നുമോളെ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെടുത്തിട്ടതിന് കാരണം നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ കൽപ്പൃത്തികൾ എന്ന് കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം ആ കൽപ്പൃത്തികളെ കൽത്തുണങ്ങൾ അടക്കണം ഒരു സുദർശനം പത്മനാഭൻ മാത്രമല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ അധികം ആൾക്കാരുണ്ട് കുറേ അധികം ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം വിവരങ്ങൾ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമായി അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരാരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മകളെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എൻ്റെ മകൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് അത് കൃത്യമായി ഞാൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറും റിജിത്തെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ സങ്കടമാണ് അല്ലേ ഒന്നാം റാങ്കോട് കൂടി പഠിച്ച് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയായി പോയ ഒരു മിടുമിടുക്കിയായ മകൾ സുദർശൻ പത്മനാഭനെതിരെ ഇതിനു മുമ്പും ഫാത്തിമ പരാതി പിതാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മാനസികമായി തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പരാതികളും സുദർശൻ പത്മനാഭനെതിരെ ഇതിനു മുമ്പും ഫാത്തിമ ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പരാതികളില്ല എന്നുള്ളതും സർക്കാർ തീർച്ചയായും അവിടെയാണ് അരുൺ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ് അതിന് പോലീസ് കൂട്ടു നിന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്യും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോലീസ് ഒരു മെല്ലെപ്പോക്ക് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നു സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നടക്കം കേരളമടക്കം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഒക്കെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് കേരളത്തിന്റെ മകളാണ് എന്തായാലും നീതി ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നീതി ഉറപ്പുവരുത്തും ഫാത്തിമയ്ക്ക് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തമിഴ്നാട് സർക്കാരും വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും സത്യം പുറത്തു വരട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ കേരളത്തിന്റെ മകളായിരുന്നു ഫാത്തിമ ലത്തീഫ ഇന്ത്യയുടെ മകളായിരുന്നു മിടുമിടുക്കിയായ മകൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ബി ദിലീപ് കുമാർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥി ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ ദുരൂഹ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഫാത്തിമയുടെ പിതാവ് അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ഇന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയെയും ഡി ജി പി ജെ കെ ത്രിപാഠിയെയും കണ്ടത് ഇരുവരും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന ഉറപ്പു നൽകിയതായി അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥിയായ ഫാത്തിമ ലത്തീഫ് ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഈ മരണത്തിനു പിന്നിൽ അധ്യാപകനായ സുദർശൻ പത്മനാഭൻ അടക്കമുള്ളവരാണ് എന്നാരോപിച്ചാണ് അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് തമിഴ്നാട് ഡി ജി പിയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കണ്ടത് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും ഇതുവരെ ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറസ്റ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ എത്രയും വേഗം നടപടിയെടുക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി
തൻ്റെ മകൾക്ക് നീതി കിട്ടുന്നതിനായി തൻ്റെ മകളുടെ ആത്മാവിന് നീതി കിട്ടുന്നതിനായി ഏതറ്റം വരെയും പോകുമെന്നും അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് ഇന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ഒരു അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിജയത്തിനാണ് കാരണമാകേണ്ടത് മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന ഓരോ ഒറ്റവരി സന്ദേശമാണ് അവസാനം ഫാത്തിമ ലത്തീഫ അവശേഷിപ്പിച്ചു പോയത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നീതി തേടിയുള്ള അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന്റെ പോരാട്ടത്തിന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മാധ്യമം എന്ന നിലയിൽ നമ്മളും അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന്റെ ദുഃഖത്തിലൊപ്പം പങ്കുചേരുകയും ഒപ്പം ആ പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വ്യക്തത വരും വരെ ശബരിമലയിലേക്ക് യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓർമ്മിക്കണം കഴിഞ്ഞ വർഷം സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതിനു ശേഷം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ തൽക്കാലം യുവതി പ്രവേശനമില്ല എന്ന നിലപാട് സർക്കാരും എടുത്തിരുന്നു മന്ത്രിമാരായ എ കെ ബാലനും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോടതി ഉത്തരവുമായി വന്നാൽ മാത്രമേ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന യുവതികൾക്ക് സർക്കാർ സംരക്ഷണം നൽകുകയുള്ളൂ എന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു നിലവിൽ ഈ സർക്കാർ മലക്കം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഒരു ഘട്ടമാണ് സി പി എമ്മിൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു യുവതികളെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല റീജി തന്നെ നമ്മളെ വാർത്തയുടെ സ്ലിപ്പിട്ടത് മലയും വേണ്ട മതിലും വേണ്ട എന്നായിരുന്നു അല്ലേ സർക്കാരിന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു നിലപാടിലേക്ക് പോകാതെ വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ ഇന്നലെയും നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പോലും യുവതീ പ്രവേശനത്തിൽ സർക്കാർ കാണിച്ച ഒരു നിലപാട് അത് സി പി എമ്മിന് ഉണ്ടാക്കിയ സർക്കാരിനുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡാമേജ് അത്ര അത്രയും വലുതാണ് കാരണം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ഫലം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം തിരുത്തൽ നടപടികളിലേക്ക് സി പി ഐ എം കടന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വിധി അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി വിശാലബെഞ്ചിന് ചില വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിട്ടെങ്കിൽ കൂടി ആ വിധിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതില്ല അതായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയമായി ഏറ്റവും നല്ല അനുയോജ്യമായ തീരുമാനം എന്നുള്ള വിലയിരുത്തൽ സി പി എമ്മിനുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് സി പി എം നടപ്പിലാക്കുന്നത് വാസികളെ സർക്കാരിനെതിരാക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ ചെറുക്കുമെന്നും എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു ശബരിമലയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തണമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അറിയിച്ചു അതിനിടെ പുതിയ വിധിയിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകരായ ജയ്ദീപ് ഗുപ്ത അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന് നിയമോപദേശവും നൽകി ഞാനിതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്ക് കയറി എന്താ അവരുടെ ഒരു ആക്ടിവിസം പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ശബരിമല ഞാനതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അവിടെ തന്നെ ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് തൃപ്തി ദേശായി പോലുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്ക് അവരുടെ എന്താ അവരുടെ ശക്തി തെളിയിക്കാനുള്ള ഇടമായിട്ടൊന്നും ശബരിമലയെ കാട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കൊണ്ടുപോവില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കോടതിയുടെ ഉത്തരവും കൂടെ മേടിച്ചു വരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവും കൂടെ മേടിച്ചിങ്ങ് വരണം ആ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കും ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് അവരുടെ വ്യക്തി പ്രഭാവം സമൂഹത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഭക്തിയൊന്നും അല്ല അവരുടെ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളാണ് അത്തരം വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഗവൺമെൻറ് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് സങ്കീർണമായ ഒട്ടേറെ വർഷങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഫൈനൽ വിധി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പം വന്നിട്ടില്ല അതേസമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിൻ്റെ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുമില്ല സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു പുതിയ വിധി വരുന്നത് വരെ നിലവിൽ ഞങ്ങളെടുത്തിട്ടുള്ള സമീപനം തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയെ ഞങ്ങൾ കയറ്റുന്ന പ്രശ്നമില്ല റിജിത്തെ ഈ സി പി എം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ നിലപാട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നവോത്ഥാന സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും വനിതാ മതിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ടും രുചിത്തെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം നിയമവിദഗ്ധർ
വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു മറ്റ് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സമുദായങ്ങളിലെ മതങ്ങളിലെ മതവിശ്വാസവുമായി തീർച്ചയായും ഈ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ വിശദമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത വിധി അതേപടി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ജസ്റ്റിസ് നരിമാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ അരുൺകുമാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വളരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് കോടതി വിധി വെച്ച് കളിക്കരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിലെ ഭിന്ന വിധി വായിച്ചു നോക്കാനും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയോട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇന്നലെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വിഷയം കോടതിയിൽ നിന്ന് വന്ന സമയത്ത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കടുത്ത നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റിസ് നരിമാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകളുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്താണ് വിധി നടപ്പാക്കാത്തത് ഇപ്പോഴും ആ വിധി അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഈ നമ്മൾ സാധാരണ മലയാള സിനിമയിൽ വരുന്നൊരു പദം ഉണ്ടല്ലോ കലിപ്പ് തീരുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ കോടതി വിധിയിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിധി എഴുതിയ ആളാണ് നരിമാൻ ആ നരിമാൻ ഇന്ന് ശബരിമല വിഷയവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തൊരു കേസിലാണ് ഇത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തിയത് എന്നതുകൂടി പ്രേക്ഷകർ ഓർമ്മിക്കണം കർണാടക കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി കെ ശിവകുമാറിന് കീഴ്ക്കോടതി നൽകിയ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജസ്റ്റിസ് ആർ എഫ് നരിമാൻ അപ്രതീക്ഷിതമായി ശബരിമല വിധി പരാമർശിക്കുന്നതും ശബരിമല വിധി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് തുഷാർ മേത്തയോട് ഈ കാര്യം പറയുന്നതും എന്താണ് നരിമാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റിസ് ആർ എഫ് നരിമാൻ ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി പറയുമ്പോൾ ചന്ദ്രചൂഡിനൊപ്പം ന്യൂനപക്ഷ വിധി എഴുതി ഒരു കാരണവശാലും വിശാല ബെഞ്ചിലേക്ക് വിടേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ആർ എഫ് നരിമാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു ദയവായി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിലെ ഭിന്നവിധി വായിച്ചു നോക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിധിന്യായങ്ങൾ കളിക്കാനുള്ളതല്ല ഡോൺ പ്ലേ വിത്ത് ഹവ് വെഡേറ്റ് അല്ലേ ദയവായി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിലെ ഭിന്നവിധി വായിച്ചു നോക്കുക വിധി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിനോട് പറയുക ഇന്നലെ അടക്കം ഇന്നലെ ജസ്റ്റിസ് നരുമാൻ വിയോജനക്കുറിപ്പായി അത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ഈ വിധി അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന സംശയം വരെ അദ്ദേഹം ആ വിയോജനക്കുറിപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും ആ വിധിയിൽ തന്നെ ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ കയറണം എന്നുള്ള വിധിയിൽ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് നരിമാൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതായത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സുപ്രീം കോടതി വിധി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ശബരിമലയിൽ പത്തിനും അൻപത്തിയഞ്ചും വയസ്സിനിടയ്ക്കുള്ള യുവതികൾക്ക് ശിക്കാം എന്ന വിധി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് നരിമാൻ ഇന്നുകൂടി വ്യത്യസ്തമായ കേസിന്റെ വിചാരണ വേളയിൽ തന്നെ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാൽ സി പി എമ്മും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ എടുത്തുചാടി ഒരു 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 കുഴപ്പത്തിൽ പോയി ചാടാനില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇപ്പോൾ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും എ കെ ബാലനും സർക്കാർ നിലപാട് പറയുകയും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആ നിലപാട് മാറ്റം ത്രീ സിക്സ്റ്റി തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയിരിക്കുന്നു ആ നിലപാട് മാറ്റത്തിലേക്ക് സർക്കാർ പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തായാലും ഇക്കുറി ആദ്യം തന്നെ മലകയറാനും മതിൽ പടുക്കാനും ഒന്നും സർക്കാർ ഇല്ല എന്ന സൂചനയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതേസമയം മണ്ഡല മകരവിളക്ക് പൂജകൾക്കായി നാളെ ശബരിമല നട തുറക്കും ഈ വർഷത്തെ ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായതായി ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇത്തവണയും പോലീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഞങ്ങളുടെ പത്തനംതിട്ട ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം നിരോധനാജ്ഞ ഇത്തവണ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് നട തുറന്ന ശേഷം നിയുക്ത മേൽശാന്തിമാരുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങുകൾ നടക്കും വൃശ്ചികം ഒന്നിന് നട തുറക്കുന്നത് പുതിയ മേൽശാന്തിമാരാകും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിക്കുന്നത് നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെയും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി ഇത്തവണയും തീർത്ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങൾ പമ്പയിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയില്ല പതിനായിരത്തോളം വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നിലയ്ക്കലിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം വാഹനങ്ങൾ കൂടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉടൻ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ നടത്തിയിരുന്നു അതിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് റോഡ് വർക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫിനിഷിംഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്
വാർത്തകളിലും ഇടം പിടിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്താ പ്രഭവ കേന്ദ്രം അല്ലേ റിജിത്തെ തീർച്ചയായും രഞ്ജൻ ഗൊഗോയി പടിയിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സുപ്രധാനമായ കേസുകളിൽ വിധി വരും എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതൊക്കെ തന്നെ വരികയും ചെയ്തു ശബരിമലയുടെ കേസിലായിക്കോട്ടെ റഫാലിന്റെ വിഷയത്തിലായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ സുപ്രധാനമായ ഒരുപാട് വിധികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് പക്ഷേ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സ്ഥാപനം നടത്തി ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വിധിയായിരുന്നു അയോധ്യയിൽ അയോധ്യ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട കേസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കേസുമായി നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു കേസിന് വിധി പറഞ്ഞത് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലും വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു റഫേൽ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആർ ടി ഐ യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഓഫീസ് വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന സുപ്രധാനമായ വിധിയും നടത്തിയത് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് മുത്തലാഖ് വിഷയത്തിലുള്ള വിധി കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി വിപ്ലവകരമായ ജുഡീഷ്യൽ പ്രൊനൗൺസ്മെന്റ്സ് അഥവാ സുപ്രീം കോടതി വിധി ന്യായങ്ങൾക്ക് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്ക് പതിവ് ചടങ്ങുകളും പ്രസംഗവും ഇല്ലാതെയാണ് യാത്രയയപ്പ് നീതി നിർവഹണ സംവിധാനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് യാത്രയയപ്പ് സന്ദേശത്തിൽ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് വ്യക്തമാക്കി പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സുപ്രീം കോടതി വളപ്പിൽ സ്റ്റേജ് ഇല്ല പ്രസംഗമില്ല അത്തരം ചടങ്ങുകൾ വേണ്ടെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് നിലപാട് അറിയിച്ചിരുന്നു ജഡ്ജിമാർക്കും അഭിഭാഷകർക്കും ഒപ്പം കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നു ഇതിനിടെ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ യാത്രയയപ്പ് സന്ദേശം വായിച്ചു ഉന്നത നീതിപീഠത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണെങ്കിലും തന്റെ ഒരു ഭാഗം എപ്പോഴും അതിനൊപ്പം ചേർന്നു നിൽക്കും സഹ ജഡ്ജിമാരും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരും ലളിതമായ ചടങ്ങിനെത്തിയിരുന്നു ഞായറാഴ്ചയാണ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് വിരമിക്കുന്നത് സർവീസിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലാണ് അയോധ്യ ശബരിമല റഫാൽ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന കേസുകളിൽ വിധി പറഞ്ഞത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫീസിനെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ചരിത്ര വിധിയും പുറപ്പെടുവിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ബാക് ടു ആസാം ആണോ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു കാണാം തീർച്ചയായും എന്തായാലും വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരുപാട് വിധികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് ഈ ചടങ്ങിന് പോലും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ നിലയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർ പടിയിറങ്ങി പോകുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടു ശീലിച്ച ഒരു കാഴ്ചകൾ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ സദസ്സും ഒരു വലിയ ചടങ്ങുമായി മാറാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തവണ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് നമ്മുടെ പാക്കേജിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ചടങ്ങിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ന് സംസാരിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കുറിപ്പ് സഹപ്രവർത്തക വായിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ദീപക് മിശ്ര അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ പുറത്തിറങ്ങി വന്ന ജഡ്ജസുമാരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ശ്രദ്ധേയനായ ആൾ കൂടിയായിരുന്നു രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ഇപ്പോൾ യാത്ര പറയുന്നതോടുകൂടി ഇനി എസ് ഇ ബോബ് ഡേ ആയിരിക്കും പുതുതായി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരിക നമുക്ക് എന്തായാലും വളരെ ഈ രാത്രിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ അല്ലേ നവംബർ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഈ രാത്രി അവസാനിക്കും മുൻപ് നമുക്ക് ചില കാഴ്ചകൾ കൂടി കാണേണ്ടതുണ്ട് രാത്രി കാഴ്ചകൾ നമ്മളുടെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ പത്ത് മണിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ വാർത്താ മുറിയിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എയർടെൽ ഡി ടി എച്ചിലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ വാർത്താ സംഘത്തിൻ്റെ വാർത്തകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എട്ട് അഞ്ച് ഏഴ് എന്നതാണ് എയർടെൽ ഡി ടി എച്ചിലുള്ള ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ചാനൽ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്കോൺ ചെയ്യുക എയർടെല്ലിൽ പുതുതായി ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ലഭിച്ച എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ വാർത്തകൾ അതിവേഗം പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിക്കാൻ മറ്റു പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഞങ്ങളെ കണ്ട് പരിചയിച്ച പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം എയർടെൽ ഡി ടി എച്ചിലെ പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഇപ്പോൾ ദീപക് ധർമ്മടം കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നിന്നും ഈ രാത്രിയിൽ നമുക്കൊപ്പം ചേരും ദീപക് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇപ്പോൾ ബീച്ചിൽ വളരെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് തോ
ബീച്ചിൽ നല്ല ആൾക്ക് ആൾത്തിരക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ പത്ത് മണി നേരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാരണം കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു നൈറ്റ് ലൈഫ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ബീച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ബീച്ചിൽ കാണാം ഈ ബീച്ചിലെ കാഴ്ച പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരു മങ്ങിയ കാഴ്ചയാണ് വലിയ തിരക്കില്ല വലിയ തിരക്കില്ല പക്ഷേ ഇതാ ഒരു മൂന്നാല് ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ കൂടി നിന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ വലിയ തിരക്കില്ല കാരണം അല്പം മുമ്പ് വലിയൊരു മഴയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ തുലാ മാസത്തിൽ വൃശ്ചികം പിറക്കാൻ പോകുന്നു നാളെ സംക്രമം ആ സംക്രമത്തിന് തൊട്ട് മുൻപ് തുലാ വർഷത്തിലെ അവസാന മഴ അങ്ങോട്ട് തിമിർത്ത് പെയ്യുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ ന്യൂസ് ട്രാക്കിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ബുള്ളറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ മഴയുടെ ഇടവേള അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻപുട്ടിലും ബി സി ആറിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എത്രയും വേഗം കോഴിക്കോട്ടെ ലൈവ് വിളിക്കണം കാരണം ഒരു മഴ കൂടി പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അരുൺ നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ അരുൺ പുതുപ്പാടിയുടെ പ്രവചനം അതുപോലെ ബാസിയുടെ പ്രവചനം അപ്പോൾ ഏതായാലും മഴയുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് മഴ പെയ്ത ിൻ്റെ ഒരു ശാന്തത ആ ഒരു തണുപ്പ് കുളിർമ ഒപ്പം വിജനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മളിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കാണാം പൊതുവെ ഈ പ്രദേശം മൊത്തം നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ബൈക്കുകൾ കാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു അരുൺ നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പാൻ ചെയ്യാം അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ എ കെ അല്ല ഇത് എ പി അരുൺ പൊതുപാടി ഇതാ നോക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ ആകെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേര് മാത്രമാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ച അരുൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഒരു ഗായക സംഘം ഒരു മൂവർ ഗായക സംഘം ഇവിടെ പാട്ടുപാടുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഒരു പാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മുടിപ്പാട്ടാണോ അതോ ശരിക്കും പാട്ടാണോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലിയാമ്പൽ പാട്ടാണ് അരുൺ അല്ലിയാമ്പൽ അല്ലിയാമ്പൽ പാട്ടിലേക്കാണ് നമ്മുടെ നെഞ്ചിലാകെ അനുരാഗ കരിക്കിൻ നാടകത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അതിനുശേഷം സിനിമയിലെല്ലാം വലിയ പാട്ടായി മാറിയ ആ അല്ലിയാമ്പൽ കടവാണ് ഇതൊരു കടവല്ല ഇതൊരു കടപ്പുറമാണ് പക്ഷേ കടപ്പുറത്തിലെ ഈ ബീച്ചിലിരുന്ന് കടവിലെ വിശേഷങ്ങൾ പാടുന്ന ഒരു മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ മധ്യവയസ്കർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ അതെ മധ്യവയസ്കരാണ് അപ്പോൾ അവരെ തന്നെ സംഭവിച്ചു അത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ബീച്ചിലുള്ളത് പൊതുവെ ബീച്ചിൽ കച്ചവടക്കാരുടെ തിരക്കില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഒരു കനത്ത മഴയായിരുന്നു ഇന്ന് വലിയ വാർത്താപ്പകൽ അതായത് യു എ പി എ കോടതി കൂടത്തായിൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയൊരു വാർത്താ പകൽ കഴിഞ്ഞുള്ള സായം സന്ധ്യയിൽ നിന്നും അന്തിമയക്കത്തിലേക്ക് രാത്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വളരെ ശാന്തമായി ഒരു കനത്ത മഴ കഴിഞ്ഞുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് നാളെ അരുൺ വലിയ വാർത്തയുടെ വിശേഷങ്ങൾ രണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ എം പി അങ്ങനെ നിരവധി പ്രമുഖർ കോഴിക്കോടുണ്ട് ഒരുപക്ഷേ നമുക്ക് വിശ്രമമില്ലാത്ത ഒരു പകലിന് മുൻപുള്ള രാത്രിയോട് ഒരു അന്ത്യയാമത്തോട് നമ്മൾ അടുക്കുകയാണ് ഈ വേളയിൽ ഓക്കെ 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 എന്തായാലും ഈ രാത്രിയിൽ സുഖമായി ഉറങ്ങും ദീപക് നാളെ പുതിയ വാർത്തകളുടെയും തിരക്കുള്ള വാർത്താ പകലിലേക്കും നേരത്തെ തന്നെ ഉണരൂ രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് തന്നെ താങ്കൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഷോയിൽ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ദീപക് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇല്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഷോയിൽ നമ്മൾ നാളെ റൈറ്റ് ഓക്കെ എന്തായാലും ദീപക്കാണ് ദീപക് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെ സാധാരണ നിലയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദീപക് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മഴയുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ആളുകൾ കുറവായി കുറവായതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെയൊക്കെ വളരെ സജീവമായ ആ ബീച്ച് നിൽക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു വരി കൂടി തള്ളിയാൽ ഈ നമ്മൾ ശംഖുപത്തിന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഈ കോഴിക്കോട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ നമ്മൾ ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഒരു ചാനൽ പരിപാടിയുമായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ബീച്ചിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഏറ്റവും ശാന്തമായ മനുഷ്യർക്ക് വന്നിരുന്ന് സ്വസ്ഥമായി വന്നിരുന്ന് കഥ പറഞ്ഞും അല്ലെങ്കിൽ തമാശകൾ പറഞ്ഞും പോകുന്ന ഒരു റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ച് അതിനൊരു പ്രത്യേകത എല്ലാ രുചിഭേദങ്ങളും അവിടെയുണ്ട് പാട്ടുണ്ട് രുചിയുണ്ട് നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട് അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിനെ കൂടുതൽ പ്രത്യേകതയുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നതും ദീപക്കാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നും റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് ഇനി കോഴിക്കോട് നിന്നും നമ്മൾ ഇനി പാലക്കാട്ടേക്ക് വരുന്നു പാലക്കാട്ട് ഇപ്പോൾ തെരുവിലൊക്കെ പാലക്കാട്ട് അഗ്രഹാര വീഥികളിലെല്ലാം രഥോത്സവത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് രുചിത്തെ വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളായിരിക്കും രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ രണ്ട
രാത്രി വൈകിയാലും ഇന്നെന്തായാലും കൽപ്പാത്തിക്കാർക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല കാരണം രഥോത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു ആവേശം അവരിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓരോ മുഖങ്ങളിലും ഈ പ്രദേശത്തെ ആളുകളുടെ ഓരോ മുഖങ്ങളിലും നമുക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയും കാരണം അതിന് പ്രധാനമായും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അവരെല്ലാം ദൂരദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കൽപ്പാത്തി അഗ്രഹാര വീതിയിൽ അവരുടെയൊക്കെ കുടുംബ വീടുകളാണുള്ളത് പക്ഷേ അവ ദൂരദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് ഇതുപോലെ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇതാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്നത് എല്ലാ വീടുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ കോലമെഴുകിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ വലിയ ആവേശം കാണും എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കാരനാണോ അടുത്ത ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കാണ് എവിടെ പഠിക്കുന്നത് ലയൻസിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് രഥോത്സവം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വരാറില്ലല്ലേ എല്ലാ പ്രാവശ്യം വരാൻ ഞങ്ങൾ ഗ്രാമക്കാർ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ചേച്ചി ഈ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ മാത്രമല്ല പുറമെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഈ രഥോത്സവം കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാ എല്ലാവരും വരാറുണ്ട് ഈ ദൂരദേശത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ വരാറുണ്ടോ അതെങ്ങനെയാ എല്ലാ ബന്ധുക്കളും വരും അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ എല്ലാവരും വരും ഇവിടെ തേര് പ്രധാനമാണ് എല്ലാവരും മൂന്ന് തേരിന് എല്ലാം തിരക്കുണ്ടാവും അറുപത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ താമസം ട്യൂഷൻ സെന്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതെ അധ്യാപികയാണ് അതെ അധ്യാപ എന്റെ മോള് അധ്യാപകയാണ് ഞാനും അധ്യാപകയാണ് അമേരിക്ക ആസ്ട്രേലിയ എല്ലാരും പോകണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ അവിടെ ബോംബെയിലില്ല എല്ലാരും അമേരിക്ക ആസ്ട്രേലിയ ആണ് അവിടുന്നാണ് മുമ്പ് ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്ക പോലുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ജപ്പാൻ പോലുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കൽപ്പാത്തി അഗ്രഹാര വീതിയിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇരു ഭാഗങ്ങളിലും ഇതുപോലെ ഒരു വഴിയാണ് മുൻപ് ഇത്ര ഇടുങ്ങിയ വഴി കുറച്ചുകൂടി ഇടുങ്ങിയ വഴിയായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം ചെറുപ്പത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഇടുങ്ങിയ വഴിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ വിസ്താരമുണ്ട് ഈ വഴിക്ക് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്തായാലും ഈ വിശാലാക്ഷ സമേത വിശ്വനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രമാണ് കാണുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കൽപ്പാത്തി തേരിൻ്റെ തേരിൻ്റെ ദേവരത സംഗമം നടക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ അതായത് നാളെ നാളെ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടു കൂടിയാണ് ഈ ദേവരത സംഗമം നടക്കുക സ്വാഭാവികമായി ഈ ദേവരത സംഗമം നടക്കാനുള്ള ഒരുക്ക ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു അതിന് മുൻപുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഈ ദേവരഗത സംഗമ സമയത്ത് നാളെ ഏതാണ്ട് ഉച്ചയോടു കൂടി ഒരു നാലു മണിയോടു കൂടി തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇതിലും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരു ജനനിമിഷമായി ജനനിമിഷമായി തീരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാളെ വൈകിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുക തെരുവ് കച്ചവടങ്ങളെല്ലാം അതായത് കൽപ്പാത്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ സമയത്ത് വിവിധ കച്ചവടങ്ങൾ അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് വന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പഴയൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അതിൽ െ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം ഇന്ന് പക്ഷെ അത്ര കണ്ട് പ്രൗഡി ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി പണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമേ കൽപ്പാത്തി തേരിന് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ തുണികളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകതരം സാധനങ്ങളും കിട്ടൂ എന്നായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് പ്രത്യേകതരം സാധനങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമൊക്കെയായി അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഡി പേറും പേറുന്നു എന്നോ എന്നോണം തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് കച്ചവടക്കാർ അതായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നുമൊക്കെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കച്ചവടക്കാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും അത് മൺപാത്രങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല സാധനങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാം കൽപ്പാത്തിയിൽ വന്നാൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടുത്തുകാരുടെ പണ്ടത്തെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടേക്ക് ഇപ്പോഴും എവിടെ നിന്നാണ് ചേട്ടാ വരുന്നത് ചെന്നൈ ചെന്നൈ മലയാളി അല്ല എവിടെ നാളാച്ച ഇങ്ങ കച്ചവടം പണ്ട് എല്ലാ വർഷവും കൽപ്പാത്തിയിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാപാരം മോശമാകില്ല എന്നാണ് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കളിപ്പാട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ആയി വന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് പറഞ്ഞത് കൽപ്പാത്തിയിൽ വന്നാൽ എന്തായാലും കച്ചവടം മോശമാകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം പാലക്കാടിന്റെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ആളുകൾ കൽപ്പാത്തി ഇലയിൽ ഈ രഥോത്സവം കാണാൻ ഈ ദേവരാണ് വിശുദ്ധാർത്ഥ ക്ഷേത്രം
വാർത്തകൾക്ക് പല സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ ചില വാർത്തകൾ നമ്മളെ നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന വാർത്ത ആദ്യം പങ്കുവെച്ച വാർത്ത നമ്മളെ അതെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഉണ്ടാവും സന്തോഷം തരുന്ന വാർത്തകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഉണ്ടാവും അതിനിടയിലൊക്കെ ഇത്തരം സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ ആ റിപ്പോർട്ടറുടെ മുഖത്തതിന്റെ സന്തോഷമുണ്ട് നേരത്തെ ദീപക് ധർമ്മടവും അത് സൂചിപ്പിച്ചു കാര്യം വളരെ തിരക്കേറിയ ഒരുപാട് വാർത്താ ദിനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദീപക് ധർമ്മടവ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ എത്തി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തായാലും ശ്രീജിത്ത് ശ്രീകുമാരൻ മറ്റൊരു സന്തോഷം കൂടെ ഉണ്ട് ശ്രീജിത്ത് നാളെ ശ്രീജിത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായകമായ ഒരു ചൂടുവിന് പോവാൻ പോവുകയാണ് അത് ഞാൻ പിന്നീട് നമ്മൾക്കിനി പാലക്കാട് നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് വരാം കൊച്ചിയിൽ പനമ്പള്ളി നഗറിലെ എന്താ കടയുടെ പേര് റീജിത്ത് എന്ന് വായിച്ചേ കോപ്പി ലുവാക്കിൽ കോപ്പി ലുവാക്കിൽ നിന്നും സൈൻ ആന്റണി ചേരുന്നു അവിടെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിന് വെറുതെ അല്ല ഒരു കാപ്പിക്ക് ആയിരം രൂപ വരെയാണ് അവിടെ ഇതാക്കുന്നത് <laughs> 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 അതായത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു കോഫിയുടെ വില ഇത് കോഫി ലുവാക്ക് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സാധാരണ പത്ത് രൂപയുടെ കാപ്പി ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതാക്കി കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ കടയുടെ പേര് പോലെ തന്നെ കോഫി ലുവാക്ക് സിവിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ കാപ്പി കുരു കിട്ടുന്നതെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും 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 ഇതാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒറിജിനൽ കോപ്പി ലുവാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അതാ ഈ കടയുടെയൊക്കെ അകത്ത് നിരവധി ആളുകളുണ്ട് ഇത് കടയുടെ നടത്തിപ്പുകാരനാണ് നിർമ്മൽ നിർമ്മൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പറയാൻ കഴിയൂ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നു ഇൻഡോനേഷ്യയാണ് ഈ കോഫിയുടെ ജന്മദേശം ഇത് സിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാറ്റ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് ചേഞ്ചസിൽ ഈ കോഫിക്ക് കുറച്ച് ടേസ്റ്റും അതുപോലെ സ്ട്രോങ്ങും കുറേ റിയൽ കോഫി ലവേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു ഷുവർ ഷുവർ ഒന്ന് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുക ഏതായാലും അരുൺ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതെന്നൊന്ന് അറിയണമല്ലോ അതറിയാനുള്ള ഒരു 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 കൗതുകം ഇപ്പോഴുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഒരു കോഫിക്ക് ഈടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തതൊക്കെ കുടിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് കോഫി ലുവാക്കൊക്കെ കുടിക്കാറുണ്ടോ കോഫിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടി സ്കിന്നിനൊക്കെ നല്ലതാണെന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് കോഫി ലുവാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആഴ്ചയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കുടിക്കും ഞാൻ അതില് വായിച്ചു കേട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ് ഒരുപാട് ആന്റി ഏജിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കുറച്ച് നല്ലതാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോഫി ഉണ്ടാക്കിക്കും അതിനു മുൻപ് കുറച്ച് ആളുകളുടെ എല്ലാം വിശദീകരണം അറിയണമല്ലോ ഇവിടെ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് കോഫി ലോക കുടിക്കാറുണ്ടോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ കോഫിയുടെ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങനെ കോഫി ലോക കുടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെ കോപ്പി ലുവാക്ക് എല്ലാരും കുടിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇതിനു വേണ്ടി പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വരാറുണ്ട് എന്നാലും ഒരിക്കലെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് കോപ്പി ലുവാക്ക് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ മാത്രമല്ലേ കിട്ടാറുള്ളൂ സോ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ എല്ലാം കൊടുത്തൊരു കോഫി കുടിക്കുക ഒരു ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ അപ്പം അത് ഒരിക്കൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇതിനെക്കാട്ടി കൂടിയ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് സോ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് കോഫിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ അതിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വേൾഡ് എക്സ്പെൻസീവ് കോഫിയാണ് അതിന് പുറമെ ഇതിന് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഒരു അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സ്കിന്നിനും ഒക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഭയങ്കര ഒരു എനർജി ബൂസ്റ്റപ്പ് ഒക്കെയാണ് സോ അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു കോഫി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വില കുറഞ്ഞ വല്ല കേട്ടോ സാധാരണക്കാരനൊക
എല്ലാ സാധാരണക്കാരും ഇവിടെ വരുന്നതാണ് വളരെ എന്താ പറയുക അല്ല ഇവിടെ സാധാരണ കോഫി സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് അത് എങ്ങനെ ഒരു ഇതുള്ളതാണ് ഈ കോഫി ഞങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സിഗ്നേച്ചർ ഡ്രിങ്ക് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സാധനവും വളരെ വില കുറവാണ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് തൊട്ടാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാം ഇല്ല ഞാൻ സത്യം പറയാലോ ആ കോഫി കുടിക്കാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന കാരണം മാത്രമല്ല അത് എനിക്ക് ഒരു താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടുമില്ല എന്തായാലും കാണുന്നതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് കോപ്പിലു അക്ക ഇതിൻ്റെ ഒരു ബീൻ ബീൻ കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത ബീൻ ആണ് കേട്ടോ സഹി പൂച്ച കഴിച്ച പുറത്തു വരുന്ന സാധനം പൊടിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് ഈ കാപ്പിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 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 ഓക്കെ സഹീൻ സഹീൻ എന്തായാലും വളരെ രസകരമായ ഒരു പക്ഷെ പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയ ഒരു കോഫിയാണ് ഇപ്പോൾ സഹീൻ ആൻറ്റണി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി കൂടി കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു പ്രത്യേക തരം രീതിയിലാണല്ലോ അത് തന്നെ പ്രത്യേക തരം രീതിയിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത് കുടിക്കേണ്ട ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അരുൺ ഇത്രയും പറയും പോയതല്ലേ ഇത് ഒരാൾ കുടിക്കുന്നതും കൂടി നമുക്ക് കാണിക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എപ്പോഴും ഇത് കുടിക്കാറുണ്ടോ കുടിക്കാറുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ ഒരു നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു സാധാരണ കോഫിയുടെ ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ് അതെ അതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോഫി കുടിച്ച ഒരു ലക്ഷണമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോഫി കുടിച്ച ഒരു ഫീലിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അവകാശവാദം ഓക്കെ സഹിൻ സഹിൻ കൂടി എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ കോഫി എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ കട പരിചയപ്പെടുത്തിയതല്ലേ ഒരു ബാത്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ സഹിൻ ഒരു കോഫി പക്ഷെ അത് കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉടമസ്ഥനോട് ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ലോകത്തെ ഓക്കെ സഹിൻ എന്നെ എനിക്ക് ഈ കോഫി കുടിക്കാൻ അത്ര നിർബന്ധമില്ല പൈസ കാര്യമല്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും വില കൂടുതലുള്ള കോഫിയാണ് ഇപ്പോൾ സഹിരാജ്ഞി കോഫി ലുക്കാവിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അല്ലെ ആ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആ കാപ്പി കാപ്പി കുടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സഹിനാൻ്റിന് നിൽക്കുന്ന ആ കഫയിൽ പോയാൽ മതി കൊച്ചിയിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി നാളെ അറിയാൻ എന്ന നമ്മളുടെ ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെന്നിലെ ഒരു പ്രത്യേക സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നാളെ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം മലപ്പുറത്ത് നിന്നും നമുക്ക് തുടങ്ങാം മലപ്പുറം പാലത്തിൽ വീണ്ടും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാവിലെ ആറ് വരെ പാലത്തിലെ ഗതാഗതം ഭാഗികമായി നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറങ്ങി ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് തീർത്ഥാടനത്തിനെത്തുന്നവർക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കി സേഫ് സോൺ പദ്ധതി ഏതടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലും തീർത്ഥാടകർ വിളിക്കുന്നതിനായി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ തയ്യാറായി ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് പോലീസ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് ഒൻപത് പൂജ്യം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ സേവനം ലഭ്യമാകും ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കും വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കും രാത്രി പത്ത് മണിക്കുമാണ് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ നിലവിലുള്ള വാർത്താവതരണ രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സാധാരണക്കാർക്ക് സാധാരണക്കാരായ രീതിയിൽ സാധാരണക്കാരായ അങ്ക് സംവദരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ എന്തായാലും ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള വളരെ 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 ചെറിയൊരു വെൽക്കം ബാക്ക് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ പത്ത് മണിക്കുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ ദീർഘമുള്ള വാർത്താ ബുള്ളറ്റിന്റെ അവസാന സെഗ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു നാളെ കണ്ണൂരിൽ കൗമാരത്തിന്റെ കുതിപ്പ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിന് നാളെ കണ്ണൂരിൽ തുടക്കമാകും നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന മേളയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഇനങ്ങളിലായി രണ്ടായിരത്തിലേറെ കുട്ടികൾ മാറ്റുരയ്ക്കും നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും സീനിയർ ബോയ്സ് മൂവായിരം മീറ്റർ ഓട്ടമാണ് ആദ്യ ഇനം മികച്ച സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് മേളയ്ക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ത്രോ ഇനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ സമീപത്ത് മറ്റു മത്സരങ്ങൾ നടത്തില്ല അഫീൽ ജോൺസന്റെ മരണം അല്ലെ ഒരുപക്ഷെ വൈകി വന്നൊരു തിരിച്ചറിവായി തിരിച്ചറിവായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ശ്രദ്ധേയമായി നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തിലധികം കുട്ടികളാണ് നാളെ മാറ്റുരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് വിപുലമായ കവറേജാണ് ട്വന്റി ഫോർ ഒരുക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ഏറ്റവും സമർത്ഥരായ സ്പോർട്സ് ടീം എഡിറ്റേഴ്സ് മങ്ങാട്ടുപറമ്പ് ക്യാമ്പസിലെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിലുണ്ട് നമുക്കൊപ്പം രഞ്ജു മത്തായി ഒപ്പം എൽദോ അർജുൻ മട്ടന്നൂർ നാളെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നിഖിൽ പ്രമേഷൻ ഇങ്ങനെ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ മിടുക്കരായ സ്പോർട്സ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ കായിക മേള ട്വന്റി ഫോറിന് വേണ്ടി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുക നിലവിൽ നമുക്ക് രഞ്ജു മത്തായി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം കണ്ണൂരിലെ ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം പൂർത്തിയായി കണ്ണൂർ സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് അക്ഷരങ്ങളെ ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം പൂർത്തിയായി കണ്ണൂർ ിയാക്കി സംഘാടകർ എല്ലാം മടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കായിക താരങ്ങൾ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ തന്നെ എല്ലാ ജില്ലകളുടെയും എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള മത്സരാർത്ഥികൾ ഇന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരവരുടെ രജിസ്ട്രേഷനുകളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് താമസ താമസ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ നാളെ രാവിലെ കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തും നാളെ രാവിലെ കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ ട്രാക്ക് ഉണരും സീനിയർ ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിലെ മൂവായിരം മീറ്റർ മത്സരത്തോടെ ആയിരിക്കും അറുപത്തി മൂന്നാമത് സംസ്ഥാന കായിക മേളയ്ക്ക് തുടക്കമാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ആവേശം ഇത്തവണയുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ വളരെ എളുപ്പമല്ല ഇത്തവണത്തെ സ്കൂൾ കായികമേള എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തവണത്തെ ചാമ്പ്യൻ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിർണായകമാണ് ഇത്തവണത്തെ ചാമ്പ്യൻ പോരാട്ടം എറണാകുളവും കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി എറണാകുളവും പാലക്കാടും തമ്മിലുള്ള മത്സരമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണ എറണാകുളത്തിൻ്റെ കരുത്തൽപ്പം ചോർന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം സെൻറ്റ് ജോർജ് കോതമംഗലം സെൻറ്റ് ജോർജ് സ്കൂൾ ഇത്ത ഇത്തവണ എറണാകുളത്തെ എറണാകുളം ജില്ലയോടൊപ്പം ഇല്ല കാരണം രാജു പോൾ സർ പരിശീലകനായിരുന്ന രാജു പോൾ കോതമംഗലം സെൻറ്റ് ജോർജ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതോടുകൂടി അവിടുത്തെ കുട്ടികളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് മറ്റു സ്കൂ മറ്റ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ തിരുവനന്തപുരം ജി വി രാജയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുട്ടികൾ പാലക്കാട് കല്ലടി സ്കൂളിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിലേക്കും പോയ കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിർണായകമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയിന്റ് നിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കാരണം വാശിയേറിയ പോരാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ തവണ പോയിന്റ് പാലക്കാടും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി എറണാകുളവും പാലക്കാട് തമ്മിൽ വലിയ പോയിന്റിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണ അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു മുന്നേറ്റമൊന്നും എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം താരങ്ങൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും താരങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പാലക്കാടിന് അല്പം ശക്ത വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പാലക്കാട് സ്കൂളിന് ലോങ് റേസുകളിലൊക്കെ മികച്ച താരങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് കാരണം കല്ലടി സ്കൂളിലെയും പറളി സ്കൂളിലെയും ഒപ്പം മുണ്ടൂർ സ്കൂളിലെയും കുട്ടികൾ ഇത്തവണ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ തവണ സ്പ്രിന്റ് ഇനങ്ങളിൽ മേധാവിത്വം നേടിയ തിരുവനന്തപുരം സായി സ്കൂൾ അവർക്ക് കരുത്ത് നൽകാൻ ഇത്തവണ ജി വി രാജ സ്കൂൾ രാജു പോൾ സാറിന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന ജി വി രാജ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മേളയിൽ കഴിഞ്ഞ പാലായിൽ നടന്ന ജൂനിയർ മീറ്റിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ദാരുണ സംഭവത്തെ ദാരുണ സംഭവത്തിന് ദാരുണ സംഭവം ഉണ്ടായതോടുകൂടി തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഇത്തവണ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഹാമർ ത്രോ മത്സരങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്കസ് ത്രോ മത്സരങ്ങളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഹാമർ ത്രോ നടക്കുന്ന അതേ കേജിൽ തന്നെയാണ് അതേ സോണിൽ തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ത്രോ മത്സരം നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തവണ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കസ്
കണ്ണൂരിൽ നാളെ വലിയ താരങ്ങൾ മത്സരിക്കാൻ എത്തുന്നു കണ്ണൂരിലെ ആദ്യത്തെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കാണ് ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ പണ്ടേ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ ഇതുവരെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിൽ നാളെ അരങ്ങുണരും നാളെ ട്രാക്ക് ഉണരുകയാണ് വലിയ മത്സരങ്ങൾ വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൂരവും കൂടുതൽ വേഗവും കൂടുതൽ ഉയരവും തേടി നാളെ കൗമാര കേരളം കണ്ണൂരിലെ ട്രാക്കിൽ ഇറങ്ങും നിലവിൽ ഈ ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത കൂടി പ്രേക്ഷകർ അറിയിക്കാനുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ട്രഷറിയിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണം വരുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അലക്സ് അവിടെ നിന്നും ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ട്രഷറിയിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അത്യാവശ്യ ചിലവുകൾ ഒഴികെയുള്ള ഒരു ബില്ലും പാസ്സാക്കേണ്ട എന്നാണ് ട്രഷറിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഇനി ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെയാണ് നിയന്ത്രണമെന്ന് ധനവകുപ്പ് പറയുന്നു സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് എന്ന സൂചന വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ട്രഷറിയിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബില്ലുകൾക്കും നിയന്ത്രണം ബാധകമാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ തടസ്സപ്പെടും എന്നുള്ള ആശങ്കയും ഉള്ളതായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി അലക്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ട്രഷറിയിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അലക്സ് ചേരുന്നു അലക്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വാർത്ത നേരത്തെ ചില സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ട്രഷറിയിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണം എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ അലക്സ് അരുണ അരുൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വാർത്തയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സർക്കുലർ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് അല്പം മുമ്പാണ് ഇത്തരം ഒരു സർക്കുലർ പുറത്ത് വന്നത് ഈ സർക്കുലറിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രഷറിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള സർക്കുലറാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യ ചിലവുകൾ ഒഴികെ ഒഴികെയുള്ള മറ്റു ബില്ലുകൾ തൽക്കാലം പാസ്സാക്കേണ്ട എന്നാണ് സർക്കുലറിൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇനി ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഈ ഈ നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്നും ധനവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബില്ലുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സർക്കുലർ ആണ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ ഇടങ്ങളിലാണ് ഇത് ബാധകമെന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ തദ്ദേശ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഇത്തരം ബില്ലുകളും പാസ്സാക്കേണ്ടത് പറയുന്നു അതിനർത്ഥം സംസ്ഥാനത്ത് നേരത്തെ ശമ്പളം കൊടുത്തതിന് ശേഷം സാധാരണഗതിയിൽ ട്രഷറികൾ പ്രവർത്തിക്കാറാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഇത്തവണ അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ നവംബർ മാസം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇനി കൊടുത്തു കഴിയേണ്ട കുറെ കരാറുകാർക്കുള്ള തുക ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് വലിയ പദ്ധതികൾ പലതും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പകുതി വഴിയിലാണ് ചിലത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ചിലത് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ നിലവിൽ ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ലാ സർക്കാർ പദ്ധതികളും നിലവിൽ താളം തെറ്റുമല്ലോ സംശയമൊന്നുമില്ല അപ്രകാരം തന്നെ തന്നെയാണ് ഈ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നത് അതായത് സർക്കുലറിൽ മേൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ അതുപോലെ തന്നെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അത്തരം ഒരു ചൂടെ ഒരു പട്ടിക ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് അത് പറയുന്നത് ഇതോടൊപ്പമുള്ള അനുബന്ധത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടുള്ള ഇനങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പേയ്മെന്റുകളും ഇനി ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ട്രഷറികളിൽ തടയേണ്ടതാണെന്ന് നിർബന്ധപൂർവ്വമുള്ള ഒരു ഒരു സർക്കുലറാണ് സംസ്ഥാന ധനവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇനങ്ങൾ മാത്രം അതായത് ഈ ഈ പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇനങ്ങളിൽ മാത്രം അത്തരം ബില്ലുകൾ ചെക്കുകളും നൽകേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഈ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഇതുവരെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബില്ലുകളെല്ലാം അത് അനുശ്ചിതത്തിലാകുന്നു അത്ര പേയ്മെന്റുകൾ മുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അലക്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട
ധനവകുപ്പിന്റെ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി ട്രഷറി വകുപ്പിന് കടുത്ത നിയന്ത്രണമാണ് ഏർപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി അലക്സ് ആണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഈ ബ്രേക്കിംഗ് വാർത്ത പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ട്രഷറിയിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രേക്കിംഗ് വാർത്ത ട്രഷറി നിയന്ത്രണം എന്നുള്ള കാര്യം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞിരുന്നു മാത്രമല്ല ജി എസ് ടിയിൽ അടക്കമുള്ള വരുമാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എസ് ജി ജി എസ് ടി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള ജി എസ് ടി വരുമാനത്തിന് വലിയ കുറവുണ്ടാവുന്നു കെ സ്വാഭാവികമായും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ വലിയ വരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല മറുഭാഗത്ത് ചെലവുകൾ ഇരട്ടിയാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടാവുന്നു തീർച്ചയായും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇനി ഡിസംബർ മാസം നിൽക്കുന്നു അതിൽ അധ്യാപകരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും ഉള്ളവരുടെ ശമ്പളം മുൻകൂർ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇനി വരാൻ പോകുന്നു മാത്രവുമല്ല പദ്ധതികളുടെ ചെലവിൻ്റെ ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കേണ്ട മാസം അടുത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൂചന റീജിത്ത് തീർച്ചയായും ഇനി നമുക്ക് നമ്മളൊരു കായിക വിശേഷത്തിനിടയിൽ നിന്നാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വാർത്തയിലേക്ക് വന്നത് ഈ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് തന്നെ ഈ ട്രഷറി നിയന്ത്രണം വഴി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് അത് വലിയ രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും വീണ്ടും നമ്മൾ വാർത്തകളുടെ നമ്മളുടെ ആ വാർത്തയുടെ തുടർച്ചയിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും പോവുകയാണ് കായിക വിശേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് അടുത്തതായും പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് അർജന്റീന ബ്രസീൽ സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഒരു ഗോളിന് അർജന്റീനയാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സിയാണ് ഗോൾ നേടിയത് വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന മത്സരമായിരുന്നു ബ്രസീലും അർജന്റീനയും ഏറ്റവും <laughs> 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 അർജന്റീനയും ബ്രസീലും തമ്മിൽ ഉള്ള മത്സരം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നു ലയണൽ മെസ്സി നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജന്റീനിയൻ താരങ്ങൾ അർജന്റീനിയൻ ഫാൻസുകളെ ഇപ്പോൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിലവിൽ നെയ്മർ ഈ മത്സരത്തിൽ കളിക്കുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഓ അർജന്റീന ഗോൾ നേടിയിരിക്കുന്നത് പെനാൽറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഗോളാണ് അല്ലേ പെനാൽറ്റി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് ലയണൽ മെസ്സി ഗോൾ നേടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പെനാൽറ്റി പെനാൽറ്റിയിൽ ഗോളി തടഞ്ഞിട്ട പന്ത് ലയണൽ മെസ്സി വീണ്ടും ഗോളാക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ ആ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം സൗദി അറേബ്യയിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന്റെ ഗോൾ നേടിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അർജന്റീന ബ്രസീൽ ക്ലാസിക് പോരാട്ടം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൊപ്പ അമേരിക്കയ്ക്ക് ശേഷം അർജന്റീന മത്സരങ്ങളിൽ ഓരോന്നായി വിജയിച്ചു കയറുമ്പോൾ ബ്രസീൽ ഒന്നിനൊന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ഗോൾ നേടിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം ക്ലാസിക് പോരാട്ടം ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് സൗദിയിൽ സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ഗോളോടുകൂടി ഒരു ഗോളിന് ഇപ്പോൾ അർജന്റീന മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ മത്സരത്തിന്റെ ഫലസൂചനയും ഒരുപക്ഷെ ഇതായിരിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രേക്ഷകർ അത് കണ്ടില്ല അർജന്റീന അർജന്റീന കോപ്പ അമേരിക്ക മത്സരത്തിന് ശേഷം അർജന്റീനയുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് കളിച്ച എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ചു കയറുന്നു അതേസമയം ബ്രസീലിന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് കളിച്ച എല്ലാ മത്സരങ്ങളും താഴേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്തായാലും ഇത് ബ്രസീലിയൻ ഫാൻസിന് വിഷമം ഉണ്ടാവരുത് ഇനിയും മണിക്കൂറുകളുണ്ട് എന്തായാലും അർജന്റീന ഫലസൂചന നൽകിക്കൊണ്ട് ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ഗോളോടുകൂടി അർജന്റീന ഒരു ഗോളിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രേക്ഷകർ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ട്വന്റി ഫോർ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാർത്ത ചാനൽ ഇപ്പോൾ എയർടെൽ ഡി ടി എച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ലഭ്യമാണ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എട്ട് അഞ്ച് ഏഴ് എന്ന നമ്പർ നിങ്ങൾ ട്യൂൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയ വേർഷനോടുകൂടി വ്യത്യസ്തമായ അവതരണ രീതിയോടുകൂടി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ട്വന്റി ഫോർ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ സാങ്കേതിക മികവിൽ ഒരു വാർത്തയും ഞങ്ങൾ പിന്നിലാക്കില്ല പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാ വാർത്തകളും എത്തും ഞങ്ങളോടൊപ്പം പുതുതായി ചേർന്ന എയർടെൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം നിൽക്കുക ട്വന്റി ഫോർ നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട് വാർത്തകൾക്കൊപ്പമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെൻ അവസാനിക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എയർടെൽ ഡി ടി എച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ടൂൺ ചെയ്യുക